थोड़ा कम दे दीजिए प्लीज प्रोफेसर बसाणी वेरी गुड इवनिंग एवरीबडी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री नरेंद्र भाई साहब
जयंती मंगल काले भद्रकाले कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवाधात्रे स्वाहा नमो सुदे जगदंबिकाय नम नमस्को भक्ते जलमाता यथा शक्ति यथा भक्ति यथा मिलित उपचार द्रव्य ही पूजना के न भगवती जगदम्बिका सहित पृथ्वी देव्य नमो नमः पीयता नम हरे ओम मा गणानंदपति गुहावा मारे प्रयाणवा प्रियपति गुहावा मारे हृदय नंदवा हृदय पति गुहावा मारे वसो मामा सर एक ग्रुप फोटो ले ली बेस्ट बिल्ड क्रिएट आई क्रिएट जरा मॉडल वगैरह बढ़ू हाँ हाँ पूरा अब पूरा Those who are still moving around the golf club.
based in Philadelphia, USA, and our company secretary, Mr. Gupta, M.C. Gupta, and create the I create. When there was a need of, and when there is a need of, in 21st century knowledge, economy, innovative, I will now request Professor N.V. Vasani to welcome Honorable Chief Minister of Gujarat with bouquet of flowers. Thank you, sir. I will now request Sri Jaksay Shah, MD Seve Group, and Sri Samir Sinha, MD Seve Group, to welcome Honorable Chief Minister with bouquet of flowers and memento. opportunity to welcome. I will now request May I now request? I will now request Minister of State, Industries, Mines, Finance, Petrochemicals, Sri Saurabhai Patel, to offer his introductory remarks. Over to you, sir. Gentlemen, as you are all aware that Gujarat is one of the fastest growing states in the country. This is one state which had a double digit growth rate since last 10 years. And I am sure this will be one of the very few areas in the world with such a big base to have a double-digit growth rate. The reason is the vision of a Chief Minister and the way the implementation is done. Today, Gujarat has practically 16% of the manufacturing of the country. 22% of the exports and the 1600 kilometer coastline helps us in trade to the tune of 35% of imports and exports of the country pass through the ports of the good state of Gujarat and it has opened new investment opportunities last November 2011 an MOU was done and it gives me immense happiness to see that we are at the Bhumi Pujan and Foundation Lowing Ceremony. Inspiration is to tackle this problem by combining new ideas of our youth with advising investors' interests from all around the world. We are sure 
All the best to the youth in the entrepreneurial pursuits through iCreate. I am sure this center will attract the best of talent and ideas to achieve a global recognition in creating opportunities for the entrepreneurs. Thank you. Thank you very much, Honorable Minister. And now, the chief guest of today's function, Sri Narayan Murthy. I will now I am now, now going to request him to deliver his speech, but before that, sir, we still remember that on 11th September 2011, while you addressed the youth who were video conferencing <coughs> at Mahatma Mandir, the youth was quite delighted, they were excited to uh, listen you on the uh, through video conference. And you had said, sir, that one must always constantly ask whether the current process could be done faster and with same or more accuracy, and they have taken it in the right spirit. Sir, you also said that one must bring excellence in every step of execution. That was also very well said and you liked it, sir. You also mentioned that performance leads to recognition. Recognition brings respect and respect enhances the power. So this was a, uh, a very good interaction and it was a crowd of 7,000 youth who had gathered at Mahatma Mandir and they had the opportunity to listen to you. Today we are fortunate that you are personally present here and going to address the gathering Srinar and Murthy. Honorable Chief Minister Sri Narendra Modi, Honorable Minister of Industries, Professor Vasani, Professor Jain, other distinguished guests on the dais, ladies and gentlemen. It is indeed a great privilege and a great pleasure to be part of this function where the Chief Minister and I laid the foundation stone for a wonderful center for entrepreneurship. When I came here, I also had some good news that the collect, collector of uh, Ahmedabad is an ex Infosium. He worked for a short period at Infosys and I am so happy that he has gone on to serve the public in such an important capacity. We are at a very critical juncture in the history of this country. Never before in the last 300 years did India get any recognition from the developed world like we have in the last 10 years or 15 years. Never before did the world expect India to lead the global growth like it is expecting India to do today. Never before Indians who crossed the shores and went to the developed countries were treated with respect that they come from the World Software Center. These are all wonderful things that are happening. However, as we all know, we have the largest mass of poverty. We have the largest number of children with malnutrition. We have 
40% of our villages without electricity. Of course, Gujarat is an exception. I am told that every village has electricity. That is truly an extraordinary piece of work that has happened in the last 10 years. So in these difficult circumstances, where there is a part of India that is experiencing joy, pride, and happiness. There is another India that is mired in sorrow, disease, and helplessness. If we have to sort this out and create an India where every child has reasonable access to basic education, basic health care, and bas basic nutrition, and basic shelter. There is only one instrument, and that is creation of jobs. And that again, as I said on September 1, 2011, that is through entrepreneurship. That is where I believe the responsibility of this center is truly immense. The responsibility of this center is humongous. I am so happy that this initiative is led by Professor Vasani, Professor Madhu Mehta, and several wonderful officers of the Gujarat government and of course a team of advisors. Professor Jagdish Bhagavati, who is one of the biggest proponents of free trade, has agreed to be on our advisory board. There are other illustrious people with ICOTEC, Professor Venkatraman, uh, Mr. Venkatraman, Mr. Maini, Tursi Tanti is here, and many others. We also have the privilege of advice of Professor uh, Sudhi Jain, Professor Jaju, and many others. If we can deliver some tangible result from this institute, from this center, in the next couple of years, if at least one entrepreneur can do something that brings pride to this wonderful state, pride to this wonderful country, I believe we would have delivered on our promise. That requires us to be open-minded, to learn from every nation, every state, everybody who is better than us, to be humble, to focus on meritocracy, and to seek excellence in whatever we do. In that context, I am so happy to hear from Professor Vasani that uh, Technion Israel has agreed to collaborate with this institute. As you all probably know, Technion Israel is one of the leading universities in technology and science in the world. In fact, Cornell University and Technion have been invited by uh, Mayor Bloomberg to create a center a, a, of learning with an incubation center which will enhance the entrepreneurial spirit of the New York City. We are therefore in very good company. We have wonderful friends, partners. We have 
an opportunity to learn a lot from such an extraordinary country, such an extraordinary institute. But I would say that from today onwards, what is important is what we deliver. Talk is good, but there is nothing as powerful as the result of your action. Therefore, I would end my speech here by saying that the extraordinary people that are associated with this center, Professor Vasane, Professor Madhu Mehta, Mr. Paragameen and others, will indeed make it happen. We are all there to give our shoulders to the wheel and make sure that this center indeed produces entrepreneurs that this state and this country and this world can be proud of. Thank you. Thank you very much, sir. Dr. Madhubai Mata, Parag, and all Jagrajan. My music band got out of that uh, I feel privileged to be part of this effort in establishing I create the entrepreneurship center here in uh, uh, Gujarat as an entrepreneur who truly believes that the only way to solve the problem of poverty is through creation of jobs and that can only happen through entrepreneurship I am truly honored to be part of this effort. The fact that this center has uh, the blessings of the Chief Minister plus it has a wonderful set of uh, uh, senior personnel as well as a very good board of advisors including Professor Jagdish Bhagavati. I am positive that this center will indeed go a long way in uh, uh, addressing the crying need for encouraging entrepreneurs in this country. How do you see the future of I created India in the next 10 years? I think it all depends upon how well we perform. As one who has always believed in under promise and over deliver, I don't want to talk too much about what we will do or what the center will do, but I do think that uh, if we can encourage entrepreneurs to to come here uh, I know uh, play with their ideas and perhaps take it to a much larger arena and if if this center can create one famous entrepreneur in the next two or three years who will bring credit to India and of course to Gujarat I think our effort will be very successful Yes, 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 
Well, uh, we are working with the government of Gujarat and I only hope that uh, we will get the land that we have requested and uh, I can assure you that uh, we will be very, very happy to be part of this, this wonderful city, you know, where I spent some of my finest earlier years. So. Thank you, Maya. Thanks a lot. Thank you. Thank you, those On the land which has been given to several IT companies, what now in post going to be given to Supreme Court? I'm sorry, I don't know about that. You will have to talk to the CEO of the company. I wouldn't know about that. Thank you. Thank Very you. kind of you. Thanks. All of you were present on 11th September sentences, which are always relevant. Thank you. Srimad Narayan Murthy Ji, Mantri Parishat Ke Mere Saathi, Srimad Saurabh Bhai, Pab Srivasani Ji, Srimad Sudhir Jain, Srivasan Bhai Gadvi, Deshavu, Upasthit Sabhi Mahanubhavu, ग्यारह सितंबर को इस विचार को लॉन्च करने का एक प्रयास गुजरात के युवकों के साथ मिलकर के किया था ग्यारह सितंबर को इसलिए पसंद किया था क्योंकि यह वर्ष स्वामी विवेकानंद जी की 150वीं जयंती का वर्ष है और गुजरात सरकार ने इस वर्ष को युवा शक्ति के रूप में बनाना तय किया है और 11 सितंबर इसलिए पसंद किया था क्योंकि करीब सवा सौ साल पहले 11 सितंबर को अमेरिका की भूमि पर स्वामी विवेकानंद जी के उस भाषण ने पूरे विश्व का हिंदुस्तान के प्रति ध्यान आकर्षित किया था अमेरिका ने उस 11 सितंबर को भुला दिया तो करीब सवा सौ साल के बाद दूसरी 11 सितंबर उनके द्वार पर आधम की और बहुत बड़े विनाश का कांड हो गया अगर वो पहले वाली 11 सितंबर को न भूलते तो दूसरे वाली 11 सितंबर की नौबत नहीं आती वो सामर्थ्य था भारत के एक संत का जिसने अमेरिका की भूमि पर मानव जात को जोड़ने का संदेश दिया था और इसलिए युवाओं की प्रेरणा विवेकानंद जी के उस दिग्विजय पर्व को 11 सितंबर को हमने इस आई क्रिएट इस विचार को गुजरात की धरती पर लाने का संकल्प हमने पहली बार घोषित किया था कुछ समय पूर्व जब नारायण मूर्ति जी से मेरी मुलाकात हुई थी तब मैंने उनसे कहा था कि आपका आगे का समय अगर आप युवाओं के लिए दें और आप हमारा मार्गदर्शन करें तो हम गुजरात में इस प्रकार का एक इनिशिएटिव लेना चाहते हैं तब वो कह रहे थे मोदी जी मैं कितना दिन दे पाऊंगा मैं कितना समय दे पाऊंगा मैंने कहा आप सोचिए अगर एक विचार आपको पसंद आएगा तो समय की कभी सीमाएं नहीं रहेगी ये इतना आपको पसंद आएगा कि लोग पूछेंगे कि अब आप गुजरात में ही रहोगे कि कहीं बाहर भी निकलोगे कुछ दिनों के बाद उनका पत्र आया उन्होंने कहा कि मोदी जी मैंने आपकी बात को स्वीकार किया है और उसके बाद आज मैं देखता हूं कि मैंने जितना समय आई क्रिएट के लिए दिया है उससे अनेक गुना ज्यादा समय नारायण मूर्ति जी ने आई क्रिएट के लिए दिया है 
पूरी टीम को खोजना उस टीम को जोड़ना सारे काम में हर चीज में वे स्वयं रुचि ले रहे हैं और इसलिए मेरा जो सपना था मेरी जो आशा थी और उनके प्रयत्नों के कारण मैं देख रहा हूं कि ये बहुत ही अच्छे ढंग से सफल होगा भाइयों बहनों विकास की यात्रा कर अगर हम नजर करें तो जब विश्व इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की ओर आनंदित होकर के विकास के नए आयामों को छूने जा रहा था उस समय भारत अछूता रह गया था क्योंकि हम गुलाम थे अंग्रेज हम पर राज कर रहे थे और पिछली शताब्दी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का जो लाभ इस देश को मिलना चाहिए था वो हमें नहीं मिला हमारे पास जो ज्ञान था उस ज्ञान के आधार पर विश्व के कई लोग समृद्धि पाने के हकदार बन गए उनको लाभ मिला इस सदी के अंदर फिर एक बार मौका आया है ज्ञान का युग है और जब जब मानव जात ज्ञान के युग में प्रवेश किया है भारत ने पूरे विश्व का नेतृत्व किया है फिर एक बार मानव जात ज्ञान युग में प्रवेश किया है अगर इस समय हम नेतृत्व करते हैं तो फिर एक बार विश्व के अंदर छा जाने का सामर्थ्य इस देश की धरती में है दो तो अनुकूल चीजें हमारे पास इस समय उपलब्ध है पूरा विश्व ज्ञान युग के अंदर से अपनी विकास यात्रा को उसी के प्रभाव क्षेत्र में आगे बढ़ा रहा है और दूसरा पूरे विश्व की विकास यात्रा के अंदर युवा शक्ति अहम भूमिका निभा रही है और सद्भाग्य से भारत आज विश्व का सबसे युवा देश है 65 फाइव परसेंट पॉपुलेशन हमारी 35 से नीचे है इतनी बड़ी अमानत जिस देश के पास हो और ज्ञान जिसकी परंपरा रही हो अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो विश्व के अंदर एक नई शक्ति के रूप में उभरने की पूरी संभावना पैदा होती है और उसके अंदर एक बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाने का प्रयास आई क्रिएट के माध्यम से हो सकता है हम मानव जात के विकास यात्रा की ओर देखें तो एक बात ध्यान में आती है कि विकास यात्रा के अंदर कुछ लोग विकास के नए नए इनिशिएटिव लेते रहे हैं और लेबर के माध्यम से विश्व को आगे बढ़ाने का प्रयास होता रहता था जब कालखंड बदला तो धीरे धीरे लेबर के स्थान लेबर प्लस स्किल ने जोड़ा स्किल लेबर की आवश्यकता खड़ी होने लगी बदलाव आने लगा समाज जीवन के अंदर कि स्किल लेबर के भरोसे दुनिया को आगे बढ़ाने की कोशिश होने लगी फिर एक और तबका आया जब मानव लेबर से आगे बढ़ा स्किल लेबर की ओर स्किल लेबर से आगे बढ़ करके एंटरप्रिनरशिप ने उसमें हिस्सा जोड़ा प्रोफेशनलिज्म ने उसके अंदर हिस्सा जोड़ा और एक नया युग आया जिसके अंदर सिर्फ मजदूरी काम नहीं आती है सिर्फ हुनर काम नहीं आता है प्रोफेशनलिज्म की जरूरत होती है एंटरप्रिनरशिप की जरूरत होती है ये यात्रा को हम यहां तक ले चले हैं लेकिन भाइयों बहनों जगत जिस स्पर्धा के युग में प्रसार हो रहा है उसमें यहां पर रुकने से बहुत बड़ा संकट पैदा होगा दुनिया यहां अगर रुक गई तो जो रुका है वो पीछे जाने वाला है जो आगे बढ़ना चाहता है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ता चला जाएगा और उसके मूल के अंदर सबसे बड़ा कारण रहने वाला है और जिस कारण की ओर हमें गंभीरता से हिंदुस्तान को सोचने की आवश्यकता है और जिसमें सोचने की दिशा में गुजरात ने कुछ छोटा सा प्रयास प्रारंभ किया है विश्व की स्पर्धा के युग में सिर्फ उन पहले माले जो मैंने पहलू बताए उसे काम चलने वाला नहीं है आवश्यकता रहेगी इनोवेशन की आवश्यकता रहेगी रिसर्च की आवश्यकता रहेगी एक नए आयाम वाली दुनिया खड़ी करने की और जो समाज जो देश रिसर्च पर बल देगा जो समाज जो देश इनोवेशन पर प्रोत्साहन देगा और इस इनोवेशन के माध्यम से एक नए विश्व को नई चीजें देने के लिए जो इनिशिएटिव लेगा वही स्पर्धा के युग में चलने वाला है और इसलिए हमें अगर लंबे समय के लिए विकास की सोचना है तो हमें इनोवेशंस पर बल देना पड़ेगा और इनोवेशंस के लिए टैलेंट पड़ी होती है हर नौजवान के अंदर कोई इनको स्पार्क होता है लेकिन अगर सही खाद पानी मिल जाए समय पर मिल जाए अगर प्रॉपर एनवायरमेंट मिल जाए तो फ्लरिश होने की संभावना होती है और वो आने वाली पीढ़ियों के लिए काम आती है मैं समझता हूं आई क्रिएट के पीछे वो एक विचार है कैसे जितने भी टैलेंट है उस टैलेंट को मौका कैसे दिया जाए और 
लाइफ क्रिएट जब हम कर रहे हैं नारायण मूर्ति जी जैसे एक अनुभवी और सफल व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हैं तो पूरे हिंदुस्तान का ध्यान इस आय क्रिएट की तरफ जाने वाला है मुझे विश्वास है हमने कल ही इसकी वेबसाइट को लॉन्च किया फेसबुक पर गए और 24 अड़तालीस घंटे के अंदर दुनिया भर के दो लाख से अधिक लोगों ने विजिट किया दो लाख से अधिक लोगों ने विजिट किया क्योंकि इसका अपना एक महत्व है लोग लोग उत्सुक है कि दुनिया कैसे बदल रही है उसको जानने के लिए तो इसका महत्व उससे ध्यान में आता है लेकिन कभी कभी हम सोचते हैं चीन में एक बड़ी मजेदार कहावत है चीन की कहावत यह है कि जो लोग एक साल का सोचते हैं वो अनाज बोते हैं फसल पैदा होगी कुछ अन्न पैदा होगा कुछ बेचेंगे कुछ खाएंगे साल गुजर जाएगा जो लोग दस साल का सोचते हैं वे फल का पैड़ उगाते हैं ताकि लंबे अरसे तक फल पैर पर से फल आते रहेंगे और एक पीढ़ी तक वो गुजारा चल जाएगा लेकिन जो आगे की पीढ़ी का सोचते हैं वो मनुष्य को बोते हैं और मनुष्य को बो करके नई पीढ़ियों की सृजनात्मक शक्ति को बल देते हुए जीवन को आगे बढ़ाते हैं ऐसी एक छोटी सी कहावत चीन में बड़ी पॉपुलर है भाइयों बहनों हम भी अगर आगे की पीढ़ी के लिए सोचना चाहते हैं हम नई पीढ़ी को कुछ देकर के जाना चाहते हैं तो हमें बोना होगा इनिशिएटिव्स को इनोवेशंस को रिसर्च को पुराने नए चीजों को नए सिद्धांतों के तहत कैसे लाया जाए उस दिशा में सोचना पड़ेगा और गुजरात सरकार ने उस दिशा में एक छोटा सा प्रयास इस आई क्रिएट्स के माध्यम से करने की कोशिश की है कुछ लोगों को लगता होगा कि क्या ये अचानक विचार आया है ये रहस्य मैं आज खोलना चाहता हूं इस फॉरम में मुझे कहना अच्छा लगेगा हो सकता है मेरे सरकार में मेरे जो कलीग्स हैं उनके लिए भी शायद ये विचार पहली बार सुनने को मिलेगा जब मैं नया नया मुख्यमंत्री बना अनेक चीजों में रुचि ले रहा था तो मैंने एक बार सरकार में जो साइंस फेयर होते हैं बच्चों के विज्ञान मेला उसमें रुचि लेना तय किया अब आपको भी हैरानी होगी भूतकाल में शायद और हिंदुस्तान के वर्तमान में भी किसी मुख्यमंत्री को आप पूछिए कि सरकार में एजुकेशन डिपार्टमेंट में स्कूल के बच्चों के जो विज्ञान मेले होते हैं वो क्या होते हैं कहां होते हैं कितने होते हैं कब होते हैं शायद ही किसी मंत्री और मुख्यमंत्री तक ये विषय जाता होगा शायद ही जाता होगा क्योंकि उसको इतने बड़े बड़े काम करने होते हैं इस काम के और स्वाभाविक है मित्रों लेकिन मैं कुछ उल्टा उल्टा सोचने वाला इंसान हूं मैंने उसमें रुचि लेना शुरू किया उस समय राज्य का एक साइंस फेयर हुआ करता था और जो बच्चे स्कूल के अंदर टीचर को इनिशिएटिव लेते थे छोटे मोटे बच्चे प्रयोग करते थे और एक डेढ़ दो दिन का कार्यक्रम होता था और वो आप भी भले हम भी भले करके छुट्टी हो जाती थी हमने पिछले आठ साल से लगातार स्कूल लेवल पर साइंस फेयर तालुका लेवल पर साइंस फेयर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर साइंस फेयर राज्य लेवल पर साइंस फेयर फिर नेशनल इंटरनेशनल जाने का प्रयास एक निरंतर क्रम बनाया है और बच्चों में जो स्पार्क पड़ा है उनको अवसर दिया जाए वे स्वयं नई नई चीजें खोजे और मैंने देखा है मैं खुद उसमें समय देता हूं हर वर्ष मैं घंटों तक उन बच्चों के क्रिएशन को देखने के लिए जाता हूं और मैं खुद हैरान हो जाता हूं कि उनके टीचर ने उन बच्चों को कैसे तैयार किया है तो ये लगातार मेरे दिमाग में चलता रहता था कि क्या हम यहीं पर अटक जाएंगे क्या क्या हम इससे आगे कुछ कर सकते हैं और भाइयों बहनों उसमें से विचार आया पहले एक छोटा सा प्रयास एनआईडी ने किया था एनआईडी ने इस प्रकार के इनोवेटिव टैलेंटेड बच्चों के लिए एक छोटा सा इंक्यूबेशन सेंटर एनआईडी में प्रारंभ किया था मैंने वहां भी जाकर के थोड़ा रुचि ली थी मैंने देखा लेकिन एक बहुत बड़े स्पेक्ट्रम पर बहुत बड़े कैनवास पर अगर सोचना है तो वो भी हमारे काम नहीं आएगा वो विचार मेरे मन के भीतर लंबे अरसे से चलता रहता था और उसमें से धीरे कर करके एक आई क्रिएट सेंटर को बनाने का विचार आया मैंने एक बार कुछ यूनिवर्सिटी के मित्रों को बुलाया था और उनके साथ मैंने पहली बार आज से करीब डेढ़ दो साल पहले इस विचार की बड़ी विस्तार से चर्चा की थी कि क्यों न हम इस प्रकार का स्पार जिन बच्चों के अंदर पड़ा है जो कुछ नया दे सकते हैं 
वो पुराने ही नियमों को आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से जोड़ करके कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हम क्यों नहीं देते हैं मित्रों आपको जान करके खुशी होगी मैं आज भी यूनिवर्सिटीज के कार्यक्रम में जाता हूं और किसी भी बच्चों ने इस प्रकार के इनोवेशन के कोई प्रोजेक्ट किए हैं तो मैं स्पेशली उनके लिए समय देता हूं और मैंने पब्लिकली घोषणा की है कि किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स अगर नेशनल लेवल पर इनाम लाई हुई हुई उनके कोई भी प्रोजेक्ट होगा तो वो मेरे से समय मांगेंगे मैं पूरा समय दूंगा और उनके प्रोजेक्ट को मैं खुद बैठ करके देखता हूं बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरी चैम्बर में आते हैं अपने प्रोजेक्ट लेकर के आते हैं और मैं बड़े चाव से देखता हूं अभी मुझे बड़ौदा से कुछ बच्चे आए थे उन्होंने नॉन स्टॉप ट्रेन का एक विषय निकाला है किसी प्लेटफॉर्म पर ट्रेन खड़ी ही नहीं रहे और फिर भी पैसेंजर उतरे भी और चढ़े भी इतना बढ़िया प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया था वो लाए मेरे पास मैंने उनको फिर बम्बाड़ी और कंपनी के पास भेजा मेरे कहा देखिए भाई बच्चों ने खो जाए आप मेट्रो ट्रेन बना रहे हैं इन बच्चों की टेक्नोलॉजी को समझिए उन बच्चों मैं, मैं नहीं जानता आज वो रियलाइज होगा या नहीं होगा लेकिन बहुत से विषय है इसको हम कर सकते हैं अब मैंने एक बार ममता जी जब रेलवे मिनिस्टर थे उनको मैंने चिट्ठी लिखी ऐसे ही कुछ नौजवानों के साथ बातचीत करते करते विषय निकला था हमारे गुजरात से नमक जाता है पूरे हिंदुस्तान में और रेलवे का जो वेगन होता है जिसकी खुद का वेट इतना ज्यादा होता है कि वो नमक बहुत कम डो सकता है मैंने कहा लाइट वेट हम वेगन क्यों ना बनाए और मैंने कहा फैब्रिक फाइबर के क्यों ना बनाए फाइबर के बना करके हम ज्यादा नमक क्यों ना ले जाए ताकि नमक सस्ते से सस्ता गरीब से गरीब के दर्ज पहुंचाया जा सकता है खैर उन्होंने बाद में उस पर चर्चा की मेरी प्रधानमंत्री से बात हुई आपको आश्चर्य होगा कि रेलवे का एक डिब्बा बनाने के लिए मैं प्रधानमंत्री तक पहुंचा और इस बार बजट में पहली बार गुजरात में एनआईडी को इस प्रकार का डिब्बा कैसे बन सकता है इसकी योजना देने का काम आया है बजट में घोषित किया है मित्रों कहने का तात्पर्य है कि हमारी पुरानी जो सोच है उस पर से बदलाव लाने के लिए बहुत नए इनोवेशन की आवश्यकता होती है छोटा छोटा बदलाव भी बहुत चीजों को बदल देता है और इस दिशा में हम काम करना चाहते थे हम चाहते हैं गुजरात के हो या गुजरात के बाहर के बच्चे हो जिनके अंदर कोई इनको नए आइडियाज पड़े हैं कुछ न कुछ नया करने के लिए सोच रहे हैं उनके अंदर को स्पार्क पड़ा है कि नहीं भी ये ऐसा क्यों करता है ऐसा कैसे कर सकता है उन सबके लिए ये आई क्रिएट हम उनको समर्पित करना चाहते हैं ये उनके लिए है हम एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहते हैं कि आप सिर्फ अपने आइडिया लेकर के आइए सारी व्यवस्था यहां मौजूद होगी दो महीना चार महीना आप लगे रहो आप कुछ क्रिएट करके दे दीजिए और उसको फिर आगे फाइनेंशियल वर्ल्ड में कैसे ले जाना इकोनॉमिकल वर्ल्ड में कैसे ले जाना मार्केट की दुनिया में कैसे लेना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड में कैसे लेना चाहिए उसके लिए जो भी व्यवस्था खड़ी करनी होगी उस व्यवस्था में भी हम आपकी मदद करेंगे लेकिन गुजरात के इस प्रकार के और देश के इस प्रकार के स्पार्क वाले जितने बच्चे हैं जो कुछ न कुछ क्रिएट कर सकते हैं उन सब के लिए आई क्रिएट है और मैंने 11 सितंबर को मेरे भाषण में उस दिन अचानक से मेरे मुंह से एक शब्द निकला था आपने देखा होता ये आई क्रिएट जो हमने लिखा है उसमें आई छोटा है क्रिएट बड़ा है और वैसे भी वही लोग इनोवेशन कर सकते हैं जिनका आई छोटा होता है और इसलिए हम क्रिएट के अंदर उस भूमिका को लेकर आगे बढ़ रहे हैं लेकिन मेरा सपना है ये छोटा आई जल्द ही बड़ा आई बने और एक छोटा आई जो आई क्रिएट करता है वो भविष्य में आई फॉर इंडिया बड़ा आई पूरे विश्व के लिए कुछ क्रिएट करने वाला बन जाए उतने बड़े सपने को देख करके हम इस काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं उसको हम आगे बढ़ाए फिर एक बार मैं नारायण मूर्ति जी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने इस कार्य को अपने जिम्मे लिया और हमारा मार्गदर्शन करना तय किया ये आगे बढ़ाने वाले हैं लोगों को हम जोड़ने वाले हैं बहुत लोगों से हम डोनेशन के लिए मांग करने वाले हैं और ये संस्था समाज को उसी रूप में हम डोनेट करने वाले हैं ताकि भारत की भावी पीढ़ी के लिए एक ऐसी जगह बने जो भारत के भाग्य का इंक्यूबेशन सेंटर बन जाए ये इंक्यूबेशन सेंटर किसी एक छोटी रिसर्च का नहीं होगा ये इंक्यूबेशन सेंटर किसी एक नए प्रोजेक्ट का नहीं होगा ये इंक्यूबेशन सेंटर हिंदुस्तान के भाग्य को बदलने वाला इंक्यूबेशन सेंटर कैसे बने ये इंक्यूबेशन सेंटर हिंदुस्तान की नई पीढ़ी के लिए एक नई दिशा देने वाला कैसे बने उस सपने को लेकर के हम आज एक नए सपनों का शिलान्यास कर रहे हैं हम एक नए भारत 
के लिए सपनों को सजाने का शिलान्यास कर रहे हैं और वो एक नए भारत के निर्माण का कारण बनेगा इसी एक अपेक्षा इसी एक सपने के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं धन्यवाद